位同学，大家好，欢迎收看《商务英文》，我是国立台北商业大学国际商务系的金丽丽老师。今天我们要看的是《商务英文》里面的第十二个讲次 ，Chapter Twelve。Chapter Twelve Letters for Applying for a Job。那我们这个讲次要看的呢是这个求职信，求职信。好，今天我们很高兴呢，也是一样，我们有一位在美国长大的助教 Sunny Hi 来到我们的节目当中，我们请 Sunny 和大家打个招呼。Hi everybody, my name is Sunny, and it is my great pleasure to be helping、uh, Teacher Lee and helping you guys today in this program. 好的 ，Thank you。那我们接下来呢，来看一下本课的学习目标 ，Learning your objectives. One. Learn how to write a cover letter. 好 ，cover letter 这边讲的呢，就是放在履历表上面的啊、呃、一封求职信。那我们会来看一下这个求职信呢，要怎么样写好它，所以雇主才会往下看我们的履历表。Two, learn the phrases to describe various skills. 好，那么在求职信当中呢，我们难免要提一下我们一些很专长的、特殊的技能，然后告诉呢这些雇主啊，为什么呢？啊，我们很适合这个职位，所以我们就要来看一下一些形容这些技能的这样子的一些词汇。好，以上就是我们本课的学习目标。在我们进入我们的 writing techniques 我们的课文内容之前，我们就一起来看一下本课的重点单词。好，我们先来看一下第一个单词。第一个单词是 resume， resume。好，那么这个字的意思呢，指的是履历表，履历表。我们看例句的用法。My resume shows that I have the right qualifications for the job. 好，我的履历表上面呢，啊、呃，有显示出来，为什么呢？我有非常这个合一的一些资格，适合这个工作。好，那么履历表呢，一般来讲啊。就是一张这个呃，你用 A4 的纸张，然后呢，你把你的一些专长、你的学历背景啊，然后呢，在这个履历表当中呢，像是用清单，但是呢，比清单更进一步、更精致的方式呢，去说明你的一些背景、专长，然后还有一些你的资历、经历。那么现在当然呢，很多人用这个网络填履历表，那你可以把它列印出来，那个呢，也是 resume。好，我们来看第二个单词。第二个单词是 convince， convince 动词，说服。我们看例句的用法。He convinced me of his innocence. 好 ，innocence 是无辜啊、哦。那 convince 是说服，它意思是说呢，哦，他说服了我呢，相信他是无辜的。好，我们看下面一个单词，下面一个单词是 target。Target， 它可以当做动词，也可以当做名词。那么当做名词的时候呢，就是目标；如果是动词，就是瞄准目标。好，我们来看一下 target 它的例句的用法。The company has targeted a profit for the year. 好，这句话意思是说呢，这个公司呢，它已经设定了一个目标哦。什么样的目标呢？就是整年度的获利。Profit 这边指的呢，就是利润、获利。好，我们来看上面一个单词，上面一个单词是 comprehensively。comprehensively， 好 ，l y 是副词的结尾，这边指的呢，就是全面性的、综合的，怎么样？好，那我们来看例句的用法。The key of the matter is how to comprehensively treat this trend. 好，他说呢 ，the key of the matter， 好，这件事情呢的关键呢，关键是什么呢？就是要如何呢，全面的来对待这个潮流 trend， 这边指的是一个流行潮流。好，我们来看下面一个单词是 state， state 这边是动词，有阐述、阐明这样的意思。我们看例句的用法。The witness stated that she had never seen Mr. Smith. 好 ，the witness. Witness 呢，就是证人呢。这个证人呢，他声明呢，他陈述说啊，他从来没有见过 Mr. Smith， 他从来没有见过这个史密斯先生。好，我们看下面一个单词是 qualification。qualification 是名词，它的动词呢就是 qualify。好 ，qualification 是资格，赋予资格。好，符合什么样的资格？那么我们来看例句的用法。She passed her qualification. 
for the Olympic gymnastic competition. 好 ，gymnastic competition 就是体操竞赛啊、哦。那么呢，为了要参加这个 Olympic 的体操竞赛，他呢通过了他的这个资格的检定啊。好，那我们来看下面一个单词是 specify。specify 这边是动词，具体的指定。详细指明，然后呢，有明确说明这样子的意思。我们来看一下例句的用法。The directions specify how the medicine is to be used. 好，这个 the directions 呢，就是说只是说明，好，这个药品呢是应该要怎么样呢被使用。好，所以是说呢，这个药品 medicine 就是药品啊，它可能有一个说明书，它有一个药方，然后说明了呢，它该怎么样被使用 ，be used。这边是被动态的用法。好，我们看下面一个单词 ，reference， reference， reference to。好 ，reference 呢，它有一个动词啊，就是 refer。那么它接的动，它的接的介系词也是 to refer to。这边指的是啊，参考，关于。好，我们看一下例句的用法。The boss didn't make any reference to his former employer. 好，他说呢，这个老板呢，他呢，对于他之前的这个雇主呢，没有啊，提及任何相关的事情。那我们来看下面一个单词是 enclose。enclose 呢，这个单词我们在很早之前啊有提过，它是一个动词啊，就是封入、夹带。那么它的名词就是 enclosure。enclosure 就是附件。好，我们来看一下 enclose 它的例句。A check is enclosed herewith. 好。而 check 这边指的是支票啊，那 here with 就是在此，那么在此呢附上一一张支票。好，我们看本课的最后一个单词是 curriculum vitae。那么这个词呢，在英国就是履历表的意思。好，那所以呢，在美国我们比较多用呢 resume。那么在英国呢，我们讲履历表呢就比较多是 curriculum vitae。那可是呢，也有人说啊，这个 CV 啊，指的是比较详细的一个履历表。那比较简明的履历表，可我们就会用 resume 呢来表示。好，所以我们来看一下这个啊词语的用法。I am enclosing my curriculum vitae together with my photograph. 好，那么这句话意思说啊，哦，我在这边呢就附带了我的这个呃履历。那么同时呢，还附带什么呢 ？Together with my photograph， 还有我的照片。好，以上就是本课的重点单词。好，接下来呢，我们就要来看一下本课的课文内容。在课文内容当中 ，writing techniques 里面呢，就会告诉大家要怎么样呢来写好这个求职信。我们就先从求职信的这个啊课文内容第一段开始。我们来看一下。The main purpose of a cover letter is to attach it to a resume. 好，我们要看的呢，就是说这个最重要的这个功能哈，最终的目的为什么要寄这个 cover letter 这个求职寄信呢？就是呢，它是基本上呢是夹附在这个履历表之上的。If you save your resume as a file and send it via email. Then the content of your email will serve as the cover letter. 好，如果呢，我们现在这个年代里面啊，大家当然求职啦，或是寄送这个履历表呢，不见得都是寄信啊，可能是寄电子邮件。所以，如果你是把你打好的履历表存放在档案当中，然后呢，再透过电子邮件寄出，那么你在 email 里面啊，这个电子邮件里面写的这些内容内文，它也是一样可以被视为是 cover letter 求职信。The function of the cover letter is to convince the reader to open the attached file and read your resume. 好，那么这个求职信啊，这个 cover letter cover， 我们可以想象它的意思 ，cover 就是啊附带在上面的，像盖子一样啊，哈，你的封面信。那么呢，这个呃最重要的功能，当然就是要说服 convince。你的读者啊，也就是雇主，那也可能是雇主的他的这个呃人力资源经理，他的 HR manager， 去打开呢你所夹附的、你所夹带的这个附件 ，your attached file， 然后呢，好好的呢来阅读你的履历表 ，read your resume。Since this cover letter will be read first, 
it must be well written and targeted to the specific employer to which it is sent. 好，那么 since 这边指的是因为啊，因为这封求职信呢，它是首先呢被阅读的一封信件，所以在人家看你的履历表之前，他会先看到这个 cover letter， 这个附在表面上的这封信件，所以呢，一定要好好的去写好它。那么同时呢，你要针对 target to the specific employer to which it is sent。那同时你要针对特定的这个公司、特定的去的雇主啊去写你的求职信。所以你不是一封求职信呢，写给十个不同的雇主，不是这样子的。当你在申请你的工作的时候，你可能会有十个不同的选择。那么事实上呢，你应该写十封不同的这个 cover letter 求职信给特定的每一家公司和雇主。好，我们再往下看。If you are starting your career, writing a cover letter is not very difficult. 好，那么因为大家呢，现在在上我们空院空专的课呢，如果你是刚开始啊，你的这个呃事业，你的工作，那么要写一封呢这个求职信 ，a cover letter， 它其实呢不是很困难的。You are advised to write briefly, but comprehensively. Most importantly, make sure that there are no language errors. 好，我们一般来讲呢，这个呃很简明的求职信呢，其实是最安全的。所以呢，在这儿呢，就是建议各位同学，你很简单的、很简明的 ，briefly 很简短的写好你这封 cover letter 求职信。但是要记得怎么样呢？要写的很完整 ，comprehensively。那么最重要的。Most importantly, 因为呢，这个 cover letter 是大家呢读到的第一封信，对你的第一个印象，所以你要切记啊，要尽量的怎么样呢？不要有言语上、语言上的这种错误，比如说拼字啦、打字啦，或者是文法上的错误啊。因为如果一开始你看到的这个 cover letter 就是错误百出，那么你的雇主肯定是不会再往下看你的履历表了。所以这个部分呢，一定要很小心。我们再往下看。A cover letter can be divided into three sections. If the letter is brief, they can be contained in a single paragraph. 好，那么这个 cover letter 这个求职信啊，基本上可以分为三个部分 ，three sections. 那么如果你的信非常的简短，它呢也可以呢在同一个段落，但是只是说在同一个段落里面呢，还是有三种不同的这个部分哈，然后夹开夹带呢完整的资讯。If you decide to write a longer letter, the content can be written in two or three paragraphs. 好，那如果你的英文非常好，你决定要写一个比较长篇的这种呃、uh, cover letter 的话呢，那当然这三个部分你就可以拆成两段到三段这么多。At the beginning of the letter, state for which position you wish to apply and where you came across this job opportunity. 好，那么在信件的一开始呢，你就要说明一下啊，你想要申请的是哪一个职位，然后呢，你在什么样的地方呢看到或是找到这个工作机会 ，job opportunity 就是工作机会。Next, you may briefly mention your qualifications or your strong desire to be considered for this job. 好，接下来呢，那你可能呢就可以简短的提一下你的这个呃资格 ，mention 就是提一下啊，那你的 qualification 做这个工作你所符合的资格是什么 ？Or your strong desire， 或者是呢你很强烈的这个愿望，就是说啊、呃、希望呢被考虑啊，然后接接受这个工作这样子的强烈的意愿 ，strong desire 强烈的意愿。In the last section. Refer to any information requested in the job advertisement that might not be covered in your resume. 好，然后呢，在最后一个部分呢，你可能可以再提一下，就是说呢，在这个 job advertisement 里面，就是工作真人的广告里面啊，那还有可能有要求，或者是有提到有一些额外的资讯。然后，可是呢，没有列在你的履历表里面，但是你有附加或者是说夹带在这个呃信件里面的，那你可以在第三段呢稍微再提一下。For example, you may note your availability, provide a reference, or attach a writing sample if required. 好 ，For example 就是例如，例如呢
，也许呢，你会稍微注明一下 your availability， 你有空的时间啊、呃，就是呢，你可以上班的时间啦，或者是你可以接受这个面试的时间。然后呢，或者是啊，你可能是被要求要提供推荐信 reference， 那你有附了这个推荐信了。那或者是说呢，你有被要求要提供这种写作的范本 writing sample， 哎，你也附了。那这样的话呢，就可以在这封信的第三个部分里面呢，稍微说明一下。Finally, specify when and how you can be reached for an interview. 好，那么最后呢，要这个很明确的指出来啊，你什么时候啊可以呢接受这个 interview， 就是面试。Thank the reader for his slash her attention and close the letter politely. 好，那么当然呢，千万别忘记了要谢谢这个读者啊，这个读者可能是你的未来的经理哦，那要谢谢他啊、呃，对于这封信的关注 ，his or her 就是可能是男生的他，可能是女生的他啊，对你的关心，对你的关注 ，attention， 然后呢，就是很有礼貌的把这封信呢结尾，然后好好的呢把它结束。The key points of a cover letter and useful expressions are listed as follows. 好，那么在接下来呢，我们就要提供大家一些好用的一些句型和词汇，来写好这样子的 cover letter， 写好这样子的求职信。我们来看有哪些说法呢 ？One, applying for a specific position with reference to your advertisement in publication of date, I would like to apply for the position of In your company. 好，那么第一个呢，就是当你要说明你要申请什么特定的职位的时候 ，specific position， 那么你可以这样子说啊，你可以这样子写 ，with the reference to your advertisement in， 就是呢，呃，关于我看到呢，在什么样地方啊、呃，你所刊登的广告 ，publication 这边就是指刊物，可能是啊、呃、报纸啦，可能是杂志啦，可能是期刊，有可能是网站啊。那么尤其是要注明是哪一天你看到的这样子的一个。呃，广告 advertisements 就是广告。然后呢，我想要应征在贵公司里面的什么样的职位啊 ？The position of 什么？就是让你写他的职位。那我们来看别的说法。I recently learned from someone that there is a vacancy in your department. 好，那么呢，这句话意思是说啊，啊，最近呢，我从谁那里 ，someone 就是从某一个人那边呢，听到这样的消息，什么样的消息呢？就是在您的部门 ，department 这边是你的部门了、啊，那这个前面点点点让你填入什么样的部门？那么在您的部门当中呢，啊，有一个职缺，有一个空缺 ，vacancy 这边指的是职务上的空缺啊，因为有谁的这样子的一个介绍啊，所以我知道呢，要来申请这份工作。好，那我们再来往下看。Two, introducing personal characteristics. I welcome the opportunity to work on my own initiative and to take on a certain amount of responsibility. 好，那这句话的意思是说啊，就是呢 ，I welcome the opportunity， 我非常呢欢迎，我非常乐见啊，有可以让我发挥我的进取心，还有负担责任的这样子的工作机会。所以这个部分是要介绍自己的个人特质 （personal characteristics） 的用法。那我们来看另外一种讲法。During training for my present job, slash with a degree in Slash, while taking various courses in, I have developed applied knowledge of slash skills in. 好，那么这句话意思是说啊，好 ，during my training, doing training for my present job. 好，就是呢，在我现在这个工作啊所受的训练当中，那我呢就发展了，我培养了什么样子的这个 applied knowledge， 就是实用的知识。或者是呢，什么样子的技能 ？Skills in 在什么方面的技能？好，那这边的 slash 这边的斜线都是让你选择在你适合的情况啊，那你选择呢一个合适的措辞。所以你也可以说啊，在什么样的学位的训练底下，那你也可以说，在我上过的各种课程当中呢，那我学到了一些什么，或者是我发展了什么样的技能？好。
。接下来呢，我们就来进入我们的这个会客室，然后呢，来看看更多的这个实际的范例的说明。好的，各位同学，我们现在来看一下本课的范例解说。今天我们一样非常开心，邀请到在外商事务的投信工作的陈玉金、陈贤礼来到我们的节目当中。陈贤礼，你好。你好 ，Hello everyone, my name is Amanda Chen. Nice to meet you here. OK, thank you, Amanda. 那么今天呢，我们陈贤礼要为我们大家做的范例解说，当然就是和求职信相关的范例。现在我们就先来看一下第一封范例。好的。To whom may concern, I'm sending this letter and the resume to apply for the position of marketing specialist, advertised in Business Times on June twentieth. As demanded, I'm attaching a completed job application form and a resume. 我们来看一下第一段的解释。相关的收信者，我寄这封信以及履历表，是为了要申请六月二十号刊登于《Business Times》的行销专员。在此，我附上了职位申请表以及履历表。好，我们来看一下下一段。This is a very interesting opportunity for me, and I feel that my educational background and the customer service experience. Will make me a very suitable candidate for this position. It would be my pleasure to work with you. Please find further information on my experience in my resume. I'm reachable via my cell phone at 0912-345-678. Thank you for your time and the consideration. I look forward to hearing from you soon. Sincerely, Paul Chen. Enclosed. Completed application form resume. 好，我们来看一下第二段的解释。我对这个职位非常的感兴趣，而且我觉得我的学历以及客服的经验使得我非常适合这个位置。希望能够有这个荣幸与您一起工作。所附上的履历表中有更多关于我的工作经历。我的联络电话是零九一二三四五六七八。非常感谢您的时间，希望能够尽快的听到您的回复。Sincerely, Paul Chen. 好的，谢谢陈经理的解说。这一封范例大家可以在课本当中看到，那么结构相当的明确，就是在第一个段落当中，我们所有的求职者都要先讲一下在什么地方看到什么样子的求职广告，然后你想应征什么样的职位。那么在第二个段落当中呢，就可以稍微简单的这个提及一下自己的这个比较特殊的专长，还有适合这个工作的最主要的原因。那当然就是在信件的最后，千万不要忘了告诉对方。方自己联络的方式，以及可以参加面试的时间。好，所以这个是一个相当啊、呃、结构清晰的一个范例。好，谢谢陈学礼的解说。那么陈学礼，接下来再我们补充一下业界的一些其他的范例。好的。接下来我们要看的这个范例是 ：Dear Head of HR, I'm sending this letter and the resume for a candidate. To apply for the position of IT head. 这段的意思是说，亲爱的 Head of HR 人资主管，我寄这封信以及履历表，是为了帮一位求职者申请贵公司资讯部门主管的位置。第二段是 ，I think this candidate's educational background and working experience perfectly fit the position, especially she has got all the required licenses. I will be glad to introduce her to you in more detail. Please find her resume attached for more information. Appreciate for your time and attention. Looking forward to hearing from you soon. Kindly regards, Angela Chen, Talent Developer, ABC Manpower. Enclosed completed resume. 这段话的意思是什么呢？就是说，我认为。这求职者的学历以及工作经验非常的符合贵公司的要求，尤其是他具备了所有需要的证照。我非常乐意为您多介绍这位人才
。您可于附上的履历表中找到更多的相关资讯。感谢您的时间，期待早日听到您的回复。好的，所以想请问一下陈小姐，我们这一封信的话，呃，是应看起来、听起来，它应该是一个人力资源公司寄出去的一个求职信，是这样子吗？对，因为现在企业呢，它征才的管道其实有很多元，除了在线上的呃人才征询之外呢，它可以透过猎人头公司得到更多的人力资源。是的，所以如果呢，呃，我们同学，呃，你是在这种人力资源公司上班的话，可能就需要呢为求职者寄出类似像这样子的一种 cover letter 求职信。好的，谢谢呃陈先丽在这边的说明。那么是不是还有下一封的范例呢？是的，接下来范例是 ，Dear Miss Jo。I'm sending this letter and the resume to apply for the position of settlement specialist. Campbell Huang, your sales head, refers me to the vacancy. 这段话的意思是什么呢？是说 ，Dear Miss Jo， 我寄这封信以及履历表是为了申请贵公司交割结算专员。我是由贵公司业务主管 Campbell Huang 所推荐的。我们来看下一段。This is a very good opportunity. And I think my past working experience in the industry will make me a very suitable candidate. I hope I could have the pleasure to work with you. Please find detailed information about me in the resume. My contact number is 0911-222-333. Many thanks for your time and consideration. Looking forward to hearing from you soon. Kindly regards. Linda Chen enclosed completed resume. 这段话的意思是，这对我来说是一个非常好的工作经验，而且我认为我过去在同业的工作呢，可以使得我非常适合这个位置。希望我有能够有这个荣幸可以加入贵公司。履历表中有更多关于我的介绍。我的联络电话是零九一一二二二三三三。非常感谢您的时间。期待早日可以听到您的回复。好的，好，这封信也是啊、呃，相当常见的一种啊、呃、，cover letter 啊，所以它的 cover letter 的结构呢，其实都是一样的。我们在第一段当中一定要提到是在哪儿看到的这样子的一个就业机会。那么这封翻联是告诉我们，它是啊、呃、经由主管引荐的啊，所以知道有这样子的一个机会。那么第二段也是一样，要说明一下为什么很适合这个职位。然后再来呢，就是提及一下要怎么样呢和自己联络。那最后呢，呃，如果你的这个 cover letter 有附上一些附件的话，下面要写 enclosed， 然后附上的附件是什么啊？可能是你的履历表，可能是你的成绩单，可能是你的作品。那这些呢，就是写在最底下的 enclosed。好，今天的范例解说非常精彩，我们谢谢陈怡君、陈先礼，各位同学，我们下周见，谢谢，拜拜。Bye bye